আপনারা দেখবেন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কাতিব টিভির আয়োজন রমজান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার রোজা আলোচনা করছেন মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শাহরু রমজান আল্লাযী উনজিলা ফিহিল কুরআন হুদান লিন নাস وبيناتم من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كاتب تي في সম্প্রচারিত রমজান বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান আমার রোজা অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দূরেও কাছে থেকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আমরা সবাই জানি যে আজ 6 রমজান 1400 উনচল্লিশ হিজরি আপনাদের সামনে আমি একটি ধারাবাহিক আলোচনা রাখছিলাম আজকে যে বিষয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেছেন ফামান শাহিদা মিনকুমর শাহর ফামান শাহিদা মিনকুমর শাহরা ফলিয়াসুম হু যারা এই মাস পেয়ে যাবে এই মাসে যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন রোজা রাখে তাহলে যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে এই মাসকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের জন্য একটি সাধনার মাস বানিয়েছেন আমাদের জন্য আমাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে মানে উন্নীত করার জন্য আমাদেরকে তাকোয়ার স্তরে উন্নীত করার জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের জন্য সিয়াম সাধনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুরা আমার এই জন্য বললেন ফমান শাহিদ আমিন কুমর শাহারা ফালিয়াসুম হু যারা এই মাস পাবে এই মাসে যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন রোজা রাখে তাইলে সিয়াম সাধনা বিষয়টি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের উপর কেন ফরজ করেছেন যদি এরকম একটি প্রশ্ন আসে যে আল্লাহকে আমাদেরকে ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করতে চান আমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখতে চান আমাদেরকে পিপাসার্ত রাখতে চান আমাদেরকে যৌনাচার থেকে বেরোত রাখতে চান এরকম বিষয় কি বাস্তবে এরকম না বরং এখানে যে মূল রহস্য নিহিত আছে মূল তাৎপর্য নিহিত আছে সেটি হচ্ছে প্রিয় বন্ধুরা যে মহান মালিক আমাদেরকে একটা মানে উন্নীত করতে চান আমাদেরকে পরিশুদ্ধ মানুষ হিসাবে আমাদেরকে শুদ্ধাচারী মানুষ হিসাবে তিনি গড়ে তুলতে চান এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের উপর শ্যাম সাধনার বিধান দিয়েছেন দেখুন যে আমাদের জন্য হালাল এবং হারাম দুটি বিষয় আছে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য কথাবার্তা আচার আচরণ খাবার দাবার পোশাক আশাক উপার্জন এবং আচরণ এই সমস্ত কিছুর মাঝে হালালও রেখেছেন আবার হারামও রেখেছেন এই হালাল এবং হারামের মধ্যে আমরা এই কোনটিকে গ্রহণ করব এবং কোনটিকে বর্জন করব এটি কিন্তু কোরআন এবং হাদিসে আমাদের জন্য স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালার বিধান মানা সেটাই কিন্তু আবাদত প্রিয় বন্ধুরা আমার আল্লাহ তালা চান যে আমরা যেন আমাদের নিজস্ব চাহিদা আমরা যেন আমাদের নিজস্ব লোভ আমরা যেন আমাদের নিজস্ব এই আকাঙ্ক্ষা এই সমস্তকে জলাঞ্জলি দেই এবং আমরা তার ইচ্ছাকে যেন বিজয় করি এই এই জন্য আমাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী চেতনা দরকার আমাদের মধ্যে একটি মানসিক শক্তি দরকার আমাদের মধ্যে একটি হার্দিক শক্তি দরকার এই শক্তিটি অর্জন করার জন্যই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের উপর শ্যাম সাধনাকে ফরজ করে দিয়েছেন কোরআন নাজিলের মাসে আল্লাহ তালা সুরা বাকারার শুরুতেই বলেছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন এ এ সুরা বাকারার একশো তিরাশি নম্বর আয়তে বললেন যে হুদাল্লিল নাস আর ওখানে বললেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন প্রকৃত অর্থে মুত্তাকিরই হেদাত পাইতে পারে এবং মুত্তাকি হওয়ার জন্য আমাদের এই যাতে করে আমরা মুত্তাকি হতে পারি এই জন্য মহান রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য সিয়াম সাধনার এই বিধানটিকে দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুরা আমার আমি আপনাদের সামনে এখানে একটি তথ্য উপস্থাপন করতে চাই আপনারা দেখুন যে এখনকার সময় আমরা জানি যে সকল দেশে ডগ স্কোয়াড আছে কুকুর যারা যে বাজারি কুকুর আছে আবার প্রশিক্ষিত কুকুর আছে যে সমস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর তাদের দাম কিন্তু অনেক বেশি তো কুকুরদের জন্য ইনস্টিটিউট আছে আমরা যখন কিতাব পড়ি তো সেখানে বলা হয়েছে কুকুরের প্রশিক্ষণের যে সমস্ত আইটেম আছে সে সমস্ত আইটেমের মধ্যে একটি আইটেম হচ্ছে কি যে তাকে অবক্ত রাখা হবে একদিন দুই দিন তিন দিন অবক্ত রাখার পরে 
তার গাইড অথবা মালিক তার জন্য গোস্তের একটি টুকরা এক জায়গায় রাখবেন এবং সেই গোস্তের টুকরাটি তাকে ইঙ্গিত করা হবে সেজন্য মালিকের কাছে নিয়ে আসে আমরা জানি যে তিন দিন অভুক্ত একটি কুকুর যদি থাকে সে ধরে তো মুখ দিয়ে মুখে সে টেস্ট পায় তার মোজাটা সে অনুভব করে এবং নাকে তার ঘ্রাণ লাগে অভুক্ত অবস্থায় এই টেস্ট এবং এই ঘ্রাণ তার খিদাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো নিজের চাহিদা হচ্ছে যে ক্ষুধার জ্বালায় সেই গোস্তটি সে খেয়ে ফেলবে কিন্তু সে নিজের চাহিদাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকের চাহিদাকে যখন সে প্রাধান্য দেয় এবং গোস্তের টুকরাটি সে মালিকের কাছে অভুক্ত অবস্থায় এনে দেয় তো তাকে মনে করা হয় যে সে একটা র্যাঙ্ক সে একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে প্রিয় বন্ধুরা আমার তো আমাদের মালিকের কথা চিন্তা করেনি যেমন কুকুরের কথা বললাম যে বাজারি কুকুর যদি একটি বর্তনে একটি পাত্রে মুখ দেয় তাহলে সেটি পবিত্র এবং জীবাণুমুক্ত করার জন্য সাতবার মাটি দিয়ে ঘষতে হয় কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার করে দিলে সেটা খাওয়া যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বাড়িতে রাখাও যায় তাহলে প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং না নেওয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে গেল আমাদের মালিক কি চান আমাদের মালিকও চান যে আমরা যেন সবে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অভুক্ত থেকে আমার ঘরে পানীয় আছে আমার ঘরে খাবার আছে আমার ঘরে হালাল স্ত্রী আছে আল্লাহ তালার বিধান মানার জন্য তার বিধানকে জয়ী করার জন্য তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমার নিজের লোভ আমার নিজের লালসা আমার নিজের চাহিদাকে জলাঞ্জলি দিলাম এর মধ্য দিয়ে আমার মাঝে একটি চেতনা আমার মাঝে একটি জাগ্রত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে যে শক্তির মধ্য দিয়ে বাকি এগারো মাস আল্লাহ তালা নিষিদ্ধ সমস্ত বিষয় থেকে আমি বেঁচে থাকব এবং আল্লাহ তালার যে সমস্ত বিধান আছে আদেশাবলী আছে সেগুলি আমি পালন করব এরকম একটি শক্তি যখন আমার মাঝে সঞ্চিত হবে আল্লাহর ভয়ে আমি সমস্ত মন কারাত এবং হারাম থেকে আমি বেঁচে থাকব তখন আমি তাকোয়ার মানে উন্নীত হব মহান মালিক আমাদের চান যে আমরা সবাই যেন নারী পুরুষ সব বয়সের মানুষ আমরা যেন তাকোয়ার মানে উন্নীত হই আমরা যেন মুত্তাকি হই এই র্যাঙ্ক এই পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যেই মহান মালিক আমাদের জন্য সিয়াম সাধনার ব্যবস্থা করেছেন প্রিয় বন্ধুরা আসুন তাহলে এরকম একটি চেতনা জাগ্রত চেতনা এরকম একটি জাগ্রত অনুভূতি এরকম একটি ইমানি শক্তি হৃদয়ের মধ্যে প্রতিস্থাপন করার জন্য আমরা সিয়াম সাধনা করি এটা শুধুমাত্র এই পানাহার থেকে বেঁচে থাকা নয় এটা শুধুমাত্র যৌনাচার থেকে তিরিশ দিন বেঁচে থাকা নয় বরং সারা জীবন আমার মাঝে যেন সমস্ত মনহিয়াত সমস্ত মমনাত সমস্ত হারাম থেকে বেঁচে থাকার একটি জাগ্রত শক্তি এবং অনুভূতি এবং ইমানি চেতনা আমার মধ্যে জাগ্রত হয় সেই জন্যই সিয়াম সাধনা সেই লক্ষ্য আপনার অর্জনের জন্য আসুন আমরা সিয়াম সাধনা করি সর্বশেষে খুব সংক্ষিপ্তভাবে যে কথাটি বলতে চাই যে আমরা যে সিয়াম সাধনা করছি এই সিয়াম সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য কি সংক্ষিপ্তভাবে বললে সেই সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজাদের আজ আমাদের মালিক আমাদের স্রষ্টা তার সন্তুষ্টি অর্জন করা হচ্ছে এই সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য যদি বলা হয় তাহলে সিয়াম সাধনার লক্ষ্য কি সিয়াম সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে তাকোয়া অর্জন করা যেটা কোরআন মসজিদেই বলা হয়েছে লাল লাকুম তার তখন যাতে করে তোমরা মোত্তাকি হতে পারো এই তাকোয়া অর্জনের জন্যেই আমরা সিয়াম সাধনা করছি বন্ধুরা আমার যে যেখান থেকে এই অনুষ্ঠান শুনছেন আসুন আমরা নিজেদের মধ্যে এরকম একটি শুদ্ধাচার আর নিজেদের মধ্যে এরকম একটি জাগ্রত চেতনা এরকম একটি ইমানি সচেতন অনুভূতি জাগ্রত করি যে এই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সর্বাবস্থায় আমি যেন মালিকের অনুগত থাকি মালিকের বন্দেগির সাথে জিন্দেগি যাপনে যেন আমরা অভ্যস্ত হই এবং মালিকের ভয়ে সমস্ত মন্দ কর্ম মন্দ কথা মন্দ কাজ মন্দ আচরণ থেকে যেন আমরা বেঁচে থাকতে পারি বন্ধুরা আমার সময় ফুরিয়ে এলো সময় আর এলাও করছে না আমাদেরকে বেশি কথা বলার আগামী পর্বে আলোচনা শোনার জন্য দেখার জন্য আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কাতিব টিভি সম্প্রচারিত রমজান বিষয়ক অনুষ্ঠান আমার রোজা অনুষ্ঠান দেখার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি ওসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত শাহজালাল ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস
মোজাম্মিল হোসেন পরিচালিত হজ ও ওমরার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান শাহজালাল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস আমাদের সেবায় রয়েছে হজ ওমরা ভিসা প্রসেসিং পাসপোর্ট প্রসেসিং টিকেটিং এবং প্যাকেজ ট্যুর শাহজালাল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস তিনশো আঠারো ওরিয়েন্টাল শপিং কমপ্লেক্স চতুর্থতলা বন্দরবাজার সিলেট কাতিপ টিভি সুস্থ বিনোদনের অনলাইন ঠিকানা